ഇന്ന് നമ്മളൊരു കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിൽ കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് മുട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളത് എടുക്കുക അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൊടിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അളവാണ് അരക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് പഞ്ചസാര എപ്പോഴും പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക ഇതോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്രീം രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതോടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് നമ്മളിത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങയുടെ പീര പോലെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതിരിക്കും കോക്കനട്ട് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുക കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ല കോക്കനട്ട് പൗഡർ അതായത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാ പീര പോലെ വരുന്ന ഈ ടൈപ്പിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിടാം മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയാലും മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണ്ട നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് പാല് സൈഡിൽ എടുത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക ചിലപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പാല് എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ കുഴക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചില കുക്കീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ളതുപോലെ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ ഷീറ്റും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടർ തടവേന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ ഷീറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി കയ്യിൽ എടുക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടറോ കയ്യിൽ തടവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നങ്ങ് ബോൾ ചെയ്ത ശേഷം കൈ വെച്ച് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം നമുക്കിനി ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അ
ഒന്ന് മൈദ കൊണ്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ ഒന്നങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല പ്രഷർ കുക്കർ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിന്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു പഴയതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാം ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വലിയ കടായി അല്ലെങ്കിൽ ചെരുവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് നിരത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓവനൊക്കെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കീസിനുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുക്കറിൽ ഒരു കപ്പ് ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെക്കാതെ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഉപ്പിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ തട്ടോ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡയറക്റ്റ് ഉപ്പിൻ്റെ ചൂട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടി കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ മുൻപ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു പ്ലം കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് കേക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം ഉപ്പ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുത്ത് വെക്കാം കുക്കർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു കളർ ആവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവനിൽ ടൈം അനുസരിച്ച് ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കുക്കീസ് നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അടിഭാഗം ഒന്നും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്റർ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നന്നായി തണുക്കുക മീൻസ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു വയറാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ശരിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തീക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ തണുത്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കീസും അതുപോലെ തന്നെ ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുക്കീസ് രണ്ടും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രം അത് കഴിച്ചാൽ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റ് നല്ല ആ ഒരു ക്രിസ്പിയോട് കൂടെ തന്നെ കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഉൾഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പി ഉണ്ട് പുറം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി നല്ല നമ്മൾ ബേക്കറി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെ ആയിരിക്ക